պարև ձեզ սիրելի աշակերտներ։ Այսօր մենք միասինք ուսումնասիրենք հալոգեններ թեման։ Դու գիտեք, որ հալոգենները յոթերորդ խմբի գլխավոր ենթախմբի տարերն են։ Վտոր, կլոր, բրոմ, յոտ և աստատ։ Հալոգեններ բարը նշանակում է աղացին, հետագայում մենք կտեսնենք, որ հալոգենները պոխազդելով մետաղների հետ առաջացնում են միացություններ, ինչերը աղեր են, որտեղից են առաջացել են նրանց անվանումը աղացին։ Հալոգենները, կանի որ գտնվում են յոթերորդ խմբի գլխավոր ենթախմբում, դա նշանակում է, որ վերջիններիս արտակին էներգիական մակարդակում պարունակվում է յոթ էլեկտրոն։ Հետևաբար, նրանց անրաժեշտ է վերցնել մեկ էլեկտրոն, որպիսի իրենց արտակին էներգիական մակարդակում ստեղծ են օգտետ և նմանվեն համապատասխան հարևան իներդ գազերին։ Եվ վերցնելով մեկ էլեկտրոն հալոգենները դրսևորելու են մինուս մեկ ոգսիդացման աստիճան։ Եվ վերևից ներքև կամ կարգատվի աջմանը զուգ ընթաց գլխավոր ենթախմբում շարվելիս հալոգենների ատոմական շարավիղը մեծանում է, որով հետև մեծանում են էներգիական մակարդակների էլեկտրոնային շերտերի թիվը, հետևաբար մեծանում է � Մեծանում է նաև իոնական շարավիղը։ Կիտենք նաև, որ խավոր ենթախմբում կարգատվի աջմանը սու գնդած, ոչ մետաղական հատկությունները թուլանում են, սկսում են ավելի ուժեղանալ մետաղական հատկությունները, ստացվումը, որ հալոգեններում կարգատվի աչմանը զուգ ընթաց մեծանում են նաև իոնացման էներգյան։ Կարող եք ասել, որն է իոնացման էներգյան։ Հնդրեմ, դա այն էներգյան է, որ նանրաժեշտ է ծաղսել մեկ մոլ ատոմից, մեկ մոլ էլեկտրոնների հերավորությունը միջուկից, հետևաբար դրանք ավելի թույլ են կապվում միջուկի հետ և ավելի հեշտանում է էլեկտրոն տրամադրելու գործ ընթացը, որի հետևանքով փոքրանում է իոնացման էներգյան հալոգենների կարգատվի աչմանը զուգ ընթաց։ Կարգատվի աչմանը զուգ ընթաց, պոքրանում է նաև էլեկտրոնի նկատմամ խնամակցության էներգյան։ Իսկ էլեկտրոնի նկատմամ խնամակցության էներգյան դա այն էներգյան է, որը հիմնականում անջատվում, երբ եմ են կլանվում է մեկ մոլ ատոմին, մեկ մոլ էլեկտրոն միացնելու ժամանակ։ Այսինքն ստացվեց, որ հալոգեն Մենք նշեցինք, որ հալոգեններին բնորոշ է մինուս մեկ ոգսիդացման աստիճանը, կանի որ արտակին էներգիական մակարդակում ունեն յոթ էլեկտրոն և որպիսի ստեղծ են ոգտետ նրանց անդրաժեշտ է մեկ էլեկտրոն։ Վերցնում � Սակայն բացիվ տորից մնացած հալոգենները կարող են դրսևորել նաև պլուս մեկ, պլուս երեկ, պլուս հինք, պլուս յոտ, որն էլ համապատասխանում են նրանց խմբի համարին, պլուս յոտը, ոգսիդացման աստիճան։ Որով հետև մեն գլխավոր ենթախմբի տարերի արտակին էներգիական մակարդակ էլեկտրոնների թիվը, այնպես նաև ծուցետալիս բարցրագույն ոգսիդացման աստիճանը, այսինքը բացիվ տորից մնացած հալոգենները, կլոր, բրոմ, յոտ, կարող են դրսևորել նաև պլուս 
դու գիտեք, որ վտորը ամենա էլեկտրոբացական տարն է, վերջինիս հարաբերական էլեկտրոբացականության արժեքն է երեկամբողջ 98-հարուրդերորդական, չի բոլորից վերցնում է էլեկտրոն, չէ կիմիական միածություններ առաջացնել ու ժամանակ, չէ որ էլեկտրոբացականությունը դա էլեկտրոններ, վալենտային էլեկտրոնները ձգելու ընդունակությունն է։ Իսկ արդեն մյուս հալոգենների մոտ մենք նշեցինք, որ ունենք արդեն մինուս մեկ, ինչպ նաև պլուս մեկ, պլուս երեկ, պլուս հինք, պլուս յոտ հոգսիդացման աստիճանները, որը կարող ենք բացատրել, ոգտվելով նրանց Վտորից մենք նշեցինք, որ վտորը և նաև կլորը վալենտային շերտում ունեն յոթ էլեկտրոն։ Եվ վտորի համար վալենտային շերտ համարվում է եկրորդ էներգիական մակարդակը, կանի որ վտորը գտնվում է եկրորդ պարբերությունում, իսկ մենք գիտենք, որ պարբերության համարը ծուցետալիս էներգիական մակարդակների թիվը և վերջին էներգիական մակարդակը, կանի որ վտորը գտնվում է եկրորդ կան մակարդակում մենք ունենք կանի ենդ համակարդակ, երկու ենդ համակարդակ, որոնք են երկու էս և երկու պե։ Երկու էս երկու և երկու պե հինք։ Այսինքը ստացվեց, որ ունենք երեկ էլեկտրոնային զույք, և մեկ կենտ էլեկտրով։ Իսկ կլորի համար արդեն, կանի որ կլորը գտնվում է երորդ պարբերությունում, դա նշանակում է, որ կլորի ատոմում արկա է երեկ էներգիական մակարդակ և վերջին էներգիական մակարդակը � երեկ էս, երեկ պե և երեկ դե։ Որտեղ դեն բաղկացած է հինք կվանտային բջից, որբիտալից։ Կրկին երեկ էս երկու և երեկ պե հինք։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ դե որբիտալները թապուր են, դա տարկ է։ Ահա, վտորում ունենք մեկ կենտ էլեկտրոն և հետևաբար վտորը վերցնելով մեկ էլեկտրոն, դրսևորելու է մինուս մեկ ոգսիդացման աստիճան։ Նույնը նաև մենք տեսնում ենք կլորի մոտ, ունենք կենտ մեկ էլեկտրոն, վերցնելով զույքվում է, ստեղծում է արդեն իր շուրջը ոգտետ և դրսևորում է մինուս մեկ ոգսիտացման աստիճան։ Սական իտ արբերություն վտո Այսինքն տեղի է ունենում էլեկտրոնային զույկի, բայց վերջին էներգիական մակարդակի էլեկտրոնային զույկի ապազույքում և տեղափոխում դեպի ավելի բարձր, ավելի մեծ էներգիայև ոշտված դե ենթամակարդակ։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, մենք այստեղ ունենք այդպիսի անցման երեկ տիպի հնարավորություններ, այսինքը կլորի ատոմը ունի գրգրման երեկ աստիճան։ Առաջինի դեպքում այստեղից պե որբիտալից էլեկտրոնային զույկը ապազույքվում է դե ենթամակարդակ։ Եվ ինչ է ստացվում, արդեն այստեղ էլեկտրոնների թիվը պակասում է, չէ ստացվում է երեկ պ չորս և երեկ դե մեկ։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, արդեն կանի կենտ էլեկտրոն ունենք, կանի կենտ էլեկտրոն ստացվեց, 
Aha, stați fet ierec cant electron, este va barca dersevori plus ierec oxidatman astician, iar ierecin ha basar valenta canuțion. Hima mius sa gergerman aracin astician, hima mius nel norit eli macriumeg, mec electron, iar te gapohumeg depi. De ienta ma cardiac. Arten, gărgărvați vicea cum clorie electronain, caruțvați că atomic stați vi, ierec pe ierec, iar ierec de ierecu. Ca nicent electronul în hing. Aha, urmă stați veți, vor clorie oxidați man asticiane, plus hing, iar hete va bar hingin, havasar, valenta ca nuțiun. Imam esi aes electronain zuicnel, iechec. Apa zuikeng, e te rapoheng de pi de. Sa el ca stați fi arten, ierort, gărgărman asticiană, e cu neneang, ierec esmeg, ierec pe ierec, e ierec de ierec. E stați pe arten, ca nicent electron, aha, iot kent electron, hete va bar, clore că dersevori. Plus iod oxidat manastician, vor hamapatas hanume, hambi hamarin, e iotin hamapatas ham valenta canuțiun. Inci peste nume, în tori mod, men carte în ciune în cait de ienta macardeacă, vor heteva bat, în tori ciune artenes, gărgărman, în are avoluțiune, e în tori linelov, amenea electrobața sa cantare, dar se vorume, minus mec oxidat manastician. Isc mânațați halogen nere. Clore, bromă, iodă. Ani vor ne reancune în arten de ienta macardea, ca ai tapuri, concret clore, ierec de. Ete va bar un analu în arten gărgărman în are avoluțiun, e bații minus mec oxidați manasticianit, ne reanț bănoroșe plus mec, plus ierec, plus hing, plus iot oxidați manasticiane, iar vor miațuțiuneri, cam chimia can, ca paraceați numen, irențiți aravel electrobața sa can, tareri het. Aha. Halogen nere, ftor clor bromiot, inci pe zgitec, arăceați numen, ieri cu atomiți bahcațați, pars, nuter. Vă rog să vă anunțați vedne, ftor ieri cu, clor ieri cu, brom ieri cu, iod ieri cu, iem naev, astat ieri cu. E vinci pe zgitec, ftor ieri cu, clor ieri cu, gazere, brom ieri cu să gorș guini. Hehuke, iod iercusă, e astat iercusă, metaha cam pailov, iod sev manușa ca guin, biureh nere, nirențit, nercați nu. Sa ca în vercin neris, pint vicea acum, unen molecula in caruțvațc. Molecula in arăceați nume, molecula in biureha vandeac. Asta le-o molecula in biureha vandeac, mengas ca nume, vor biureha vandeac, i hanguit neru, de ne vom în halogen neri molecul nere, vor închiria arhet ca față în tul van der Valsian, pohas de țuțean ușerio. E vete va bar, ai pohas de țuțean ușerio, aveli hești, hăzelien, e vete va bar, ai smiutere, bânuta gărvumen, aveli țațăr, halman, german, germasticiano. E vancam, te seang vor araci ieri cu nerca ați uți ce ftor ieri cu clor ieri cu să gazen, brom ieri cu să heruc, iodă pint nut, e viodin, bnoroșe, inci pe zghitec, sublim velu hat cu țiună, țândelu, ai zic că în iodă e biurernere, se nea ca în germasticianit, chici barțer tacați nelis, vercines, anți nume mi-a încamit goloșii, ai zic că gaza în viceaghi, șorgeam sume, heruc viceaghe, e handi pe lov goloșine. Sara ararcai, orina ca să încă apacu, noriți, verenați, vom biurehneri. Vercine spaimanea vor vață, iodi, molecula in, biureha vandeachi, molecula in, caruț fațcov. E vinci pe zghitec, aste molecul nerium arcaie covalent, voci bevera în cap. Aha, canivor, arăceațele, nu-i electrobat sa canuțeam, voci metahneri, atomneri, mice. Tore, valenta inșertum, uneri iot electron, vor înțit ieri că zuic față, e mecă gent. Hajort ftoria atomă, care nu invicia acum, uneri ieri că întandreați față electrona în zuic, e mecă gent. Ai ieri cu gent electronere, zuic felov, întandreați felov, tori ieri cu atomneri micev, stăhți vume. 
կովալենտ ոչ բևերային կապ, որով հետև մենք գիտենք, որ կովալենտ կապը դա այն կապն է, որը առաջանում է ընդհանրացված էլեկտրոնային սույկերի կամ ատոմային որբիտալների վրացածքի շնորհիվ։ Եվ կոչվում է ոչ բևերային, որով հետև այստեղ այդ էլեկտրոնային կապի, այս էլեկտրոնային ամպի խտությունը հավասարաճապ է բաղշված երկու ատոմների միջուկների միջև, կանի որ երկու ատոմներ նոշտված են միև նույն էլեկտրոբացսականությ հետևաբար բնության մեջ հիմնականում հանդիպում են տարացված են միացությունների ձևով։ Ըրինակ վտորը բնության մեջ հանդիպում է կալցումի վտորիդի, վլուրիդի, այդպիսի միացության տեսքով, վտորապատիդի, Հետևաբար, որպիսի մենք կարող անանք ստանալ վտոր երկուսը, մենք պետք է ոգտվենք բնության մեջ տարացված միացություններից։ Եվ հիմնականում վտոր երկու գազը ստացվում է կալյումի վտորի դի հալույթի էլեկտրոլիսից։ Մենք արդեն էլեկտրոլիսը կնարկել ենք և տեսել ենք, որ էլեկտրոլիսը ունի լայն կիրարություն, հատկապես մի շարկ անորգանական և ինչպես նաև որգանական նութերի ստացման ժամանակ Քլորը բնության մեջ տարացված է կարաղի նատրումի կլորիդի, սիլվինի կալում կլոր, սիլվինի տի կալի կլոր, նատրի կլոր, ինչպես նաև կարնալի տի կալի կլոր, մագնեսյումի կլորիդ, վեծ ջրով։ Հետևաբար այս նյութերը կրկին պետք է հում կանդիսանան կլոր երկուսի ստացման համար և հիմնականում արդյունաբերության մեջ կլոր երկու գազը ստացվում է նատրումի կլորի դի, ինչպես հալույթի, այնպես նաև լուծույթի էլեկտրոլիսից։ Նատրումի կլորիդը, եթե հալույթ Իսկ եթե վերցնում ենք լուծույթը, մենք արդեն կնարկել ենք և գիտենք, որ նատրումի կլորիդի լուծույթը էլեկտրոլիսի ենթարկելիս, արդեն կատոդում ոչ թե տեղի է ունենում նատրում պլուսի վերականգնում, կանի որ վերջինս ակտիվ մետաղ է, այլ տեղի է ունենում ջրի մոլեկուլների կատոդային վերականգնում, որի հետևանքով անջատվում է ջրացին գազ, սակայն անոդում տեղ է ունենում կլոր մինուս իոնի ոգսիդացում, լիցքաթապում, հետևաբար անոդում անջատվում է կլոր երկու գազը և միջավայրում մնում է նատրումի հիդրոքսիտ։ Հավասարեցնենք։ Հետևաբար ստացվեց, որ նատրումի կլորիդի հալույթի և լուծույթի էլեկտրոլիզը իրականացնելիս մենք կարողանում ենք ստանալ կլոր երկու գազը, բայց մի աժամանակ իրականացնելով լուծույթի էլեկտրոլիզը անջատվում է նաև ջրացին, իսկ միջ Իսկ լաբարատորայում, որպիսի կարող անանք ստանալ կլոր երկու գազը, ստանում ենք կլորա ջրացնից, կանի որ գիտենք, որ կլորա ջրացինը, կլորա ջրացնում, կլորի օգսիդացման աստիճանը մինուս մեկ է, հետևաբար կլորա ջրացինը դրսևորելու է վերական գնիչ հատկություն և պոխազդելով ուժեղ օգսիդիչների, որինակ կալումի պերմանգանատի հետ անջատվում Ակսիդանում է մինչև կլոր երկու գազ, մանգան պլուս յոթը թտվային միջավայրում մինչև մանգան կլոր երկու, ստացվում է նաև կալումի կլորիտ և ջուր։ Այս ռակթյան ոկսիդավերականգման ռակթյայ և կհավասարեցնենք։
տանը։ Մենք այսօր կննարկեցինք հալոգենների ընդհանուր բնութագիրը, ինչպես նաև ստացման եղանակները հետագա դասերի ժամանակ ուսումնասիրենք հալոգենների կիմիական հատկությունները։ Այսօր այս կանը ստեսթյուն։ Բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ, այսօրվա մեր դասի թեման է երկի բրիտ խաճասերու, մեն դելի երոր տորենքը։ Եկեք մի փոքր վեր հիշենք մեն դելի կատարած փորձերը։ Ինչպես հիշում ենք մեն դելը փորձերը կատարում էր ոլորի վրա։ Ոլորը այնպիսի բույս է, որը հեշտության պաճում էր չեխիայի պայմաններում, ուներ ինչպես ինքնա պոշոտվող այնպես էլ խաճաձև պոշոտվող տեսակներ և նրա ժառանգական հատկանիշները Մենդելի առաջին որենքը իրենից ներկայասնում է այն դեպքը, երբ երկու հոմոսիկո տարասնյակներ խաճասերում են իրար հետ և արդյունքում ստացվում է հետերոզի գոծ սերունդ, որոնք ստվենոտիպի միակերպ միակերպ են դոմինանց հատկանիշով։ Ապրես մարյամ, շատ լավ հիշում ես։ Նա ենք այստեղ տեսնում ենք պատկերված է մենդելի առաջի և եկրորդ որենքների գծապատկերը։ Այստեղ պատկերված են քրոմոսոմները, իհարկ է ոլորը ընդհանուր արմապ ունի 14 քրոմոսոմ զիպլոյթ հավակակազմով։ Հապլոյթ հավակակազմով 7 քրոմոսոմ։ Սակայն հեշտության համար, կանի որ մեկ հատկանի շետի տարգվել առաջի հեշտ լինելու համար։ Տեստում եք, որ գամետներ են առաջանում խաճասերումից հետո և առաջի սերնդում բոլոր ոլորները գույներին ու շադրություն դարձրեք, դեղին գույնի են ստացվում, ինչը որ միակերպություններ։ Այսպիսով եկրոր տորենքներ, անահիտ, մեն դելի եկրոր տորենքը։ Առաջին սերնդում ստացված հետերոզի գոտ առնձինակների խաճասերումից ստացվում են արդեն դիտվում է ճեղքավորում, երեկը մեկի հարաբերությամբ աստ վենոտիպի, երբ մեկ երկու մեկ հարաբերությամբ աստ գենոտիպի։ Կոչվում էր ճեղքավոր մանորենք, կանի որ հետերոզի գոտները տալիս են ճեղքավորում և � մեկ հատկանիր։ Այդ հատկանիշը պայմանավորում էին ալելային գեները, որը նշանակել էինք ամեծ տարով դոմինանդ հատկանիշ և ապոքր տարով ռեցեսիվ հատկանիշը։ Այսինքն դեղին գույնը մեծ տարով նշանակեցինք Այդպես չէ, մեկ հատկանիշ չունենք, ունենք բազմաթիվ հատկանիշներ։ Հուրականչուր հատկանիշի համար պատասխանատու է մեկք է, հետևապես որգանիզմները ունեն բազմաթիվ գեներ։ Հապա ինչ կկատարվի, եթե մի քանի հատկանիշ դիտարկ ենք, արդյոք նույն որինաչապությունը, ինչը որ հայտնաբերել էր մեն դելը մի հայ հիբրիտ խաճասերման ժամանակ, արդյոք կպախպանվի, այս հարցը նույնպես Ինչպես հիշում ենք մեն դելի այս որինաչապություններ բացահայտելու հնարավորությունը եղավ, կանի որ նա ճիշտ մետ հոտ ընդրեց աշխատանքի։ Մինչև մեն դելներ էին գիտնականները հետակրգրվում, թե ինչպես են ժառանգվում Մեն դելը իր փորձերը կատարեց պարզից դեպի պարդ, այսինքն սկզբում կատարելով մի այհիբրիտ խաճասերում, կտնելով որոշակի որինաչապություն, նաև վիճակագրական որինաչապություն, այսինքն թվային արժեքներով, Այսպիսով երկ հիբրիտ է կոչվում այն խաճասերումը, երբ որ ծնողական առանցնյակները տարբերվում են իրարից երկու ժառանգական հատկանիշներով։ 
յուրականչուր այդ հատկանիշը պայմանավորում են առանձին ալելային գեներ։ Այսինքն տեսնում ենք երկրորդ գծապատկերի վրա, այստեղ մենտելը նորից ոլորի վրա շարունակեց փորձերը, երկու հատկանիշներից մեկը տեղին գույնը և կանաչ գույնը, դա մեկ զույ կալելային գեներն էին պայմանավորում, ինչը ո Կանի որ ուսումնասիրում ենք երկու հատկանիշ, յուրականչուր այդ հատկանիշները պայմանավորող գեները գտնվում են առանձին քրոմոսոմների վրա։ Այս դեպքի համար արդեն պատկերված է երկու քրոմոսոմ, տեստում եք մեկը պայտիքների տեսքով է, ծուպիկաձև մյուսը գնդիկավոր քրոմոսոմներն են պատկերված։ Նորից հիշում ենք, որ ոլորը ուներ ծիպլոյդ հավակակազմ ոմներն են պատկերված, որպիսի խարնաշը պոտ չլինի և կարողանակ մենք տեսնենք որինաճապությունը։ Իհարկ է մեն դելը դեր կաղափար չուներ գեների մասին, քրոմոսոմների մասին, նուկլոծիտների մասին, նա գեները անվանում էր ժառանգական սկզմնակներ։ Նա գիտեր, որ ինչ-որ գործոններ կան, որոնք պատասխանատու ժառանգական սկզմնակներ։ Այսպիսով նույնպես վերցնելով առաջի սերնդում մակուր գծեր, հիվրիտոլոգյական մեթոդի հաջորդ էյությունը նաև նա է, որ մեն դելը միշտ ոգտագործում էր մակուր գծերով առանցնյակներ։ Այսինքն սկզբում դիտարկում էր � Այսպիսը վերցնելով երկու մակուր գծեր, տեսնում եք դեղին և հարդ սերմերով, երկու հատկանիշ արդեն, կանաչ և կնջրոց սերմերով, ռեցեսիվ երկու հատկանիշ, խաճասերման ընթացքում, առաջի սերնդում, F1, տեսնում ենք առաջի սերունդը, նույնպես դիտվում է միակերպության կանոնը։ Այսինքն առաջի օրենքը, ինչը որ մեն դելը բացայտել էր միահիբրիտ խաճասերման դեպքում, պահպանվեց նաև երկիբրիտ խաճասերման դեպ Շարունակելով խաճասերումը նա կատարեց ինքնապոշոտում ոլորի մոտ, որպիսի պարզի ինչ եղան ռեցեսիվ հատկանիշները։ Դվա դեպքում արդեն երկու ռեցեսիվ հատկանիշ ունենք, դա կանաջ գույնն է և կն� Այսպիսով եկրոց սերնդի, առաջի սերնդի հիբրիտները ինքնապոշոտելով ստացանք սերնդում F20 արդեն, տեսնում ենք պատկերված է և գույներով և կրոմոսոմներով, արդեն ստացանք տասնվեց առանցնյակներ։ Եուրականչուր հետերոզիգոտ, առաջի սերնդի հետերոզիգոտ առանցնյակները չորսը գամետ առաջացրեցի, չորս տեսակ գամետներ, այստեղ պատկերված են գամետները, տեսնում եք, որ գամետները նույն են և մեկ առանցնյակի և եկրորդ առանցնյակի համար, որով հետև այդ առաջի սերնդի երկու օրգանիզները նա կամ խաճաձև պոշոտում կարող էր կատարել, կամ ինքնա պոշոտում, տարբերելի և պատկերավոր լինի։ Իհարկ է մեր որգանիզներում, մեր բջիջներում, ռեցեսիվ և դոմինանդ գեները կամ քրոմոսոմները, որոնք կրում են այդ գեները, գույնով այդպես իրարից իհարկե չեն տարբերվում, դա պատկերավոր լինելու համար է բերված։ Այսպիսով եկրորդ սերնդում նա ստացավ վենոտիպորեն 16 առանցնյակ, որոցից առանցնացրեց աստ վենոտիպի, կարողացավ առանցնացնել տեղին հարդերը, տեսնում ենք տեղին հարդ, ինը առանցնյակ էր, տեղին կնջրոտ, 
կանաչ հարդ տեսակներ ստացավ և կանաչ կնչրոտ։ Այսինքն բոլոր հատկանիշները արտահայտվեցի։ Եվ կանաչ գույնը, որը ռեցեսիվ հատկանիշներ, և կնչրոտ տեսակը սերմերի արտահայտվեցի։ Ինչը որ վկայում էր, որ նորից կատարվել է ինչ որ ճեղքավորում ըստ երևույթի։ Սակայն արդեն հարկավոր է տեսնել, արդյոք պահպանվել է հարաբերությունը, ինչը որ կար առաջի խաչասերման, միայն հիբրիտ խաչասերման դեպքում։ Այսպիսով եկեք վերլուց ենք այս խաչասերումը, արդեն շնորհիվ այն վիճակագրական տվյալների, որը հենց մենդելը կարողացավ ստանալ։ Հնդրեմ նա ենք գրատաղտակին, այստեղ տեսնում ենք ապոքրը տարով, նույն տարերն են վերցրած մեծը և փոքրը, կանի որ գույները, դեղին և կանաջ գույնը ալելային են իրար հանդիսանում և նույն հատկանիշն են պայմանավորում, տվյալ դեպքում գույնն են պայմանավորում։ Հաջորդ ալելային � Սա պայմանական որեն նշանակում ենք մենք կատարում։ Նորից նշել ենք, որ սա եկրոր տալելային զույքն է, այսինքն երկիբրիտ խաճասերման ժամանակ երկու հատկանիշ ժառանգական մենք վերցրեցինք և մենդելը կննարկեց երկու Սակայն գենոտիպը մենդելը չեր կարող պարձել, արտակինից իհարկե գենոտիպը չի երևում, երևում է միայն վենոտիպը։ Կենոտիպը կարելի է պարձել միայն հետագա խաճասերումների շնորհիվ, ինչը որ հենց տեղին հարդերը խաճասերելիս իրար հետ կամ ինքնապոշոտելիս, էվ երկուսում առաջացան տեսնում ենք թվային արժեքներով, երեկ հարյուր տասնհինք ոլորի հատիկներ տեղին և հարդեին, հարյուր ութը կանաչ և հարդեին, հարյուր մեկը դեղին կնջրոտեր և 30 մեկ և միուսները բաժանենք այդ փոքր արժեքի վրա, մենք կստանանք հարաբերություն ինը երեկ, երեկ մեկի, վենոտի պորեն։ Այսինքն վենոտի պորեն կերակը շրեցին դեղին հարդերը, որոնք հենց դոմինանդ հատկանիշներն Այսինքն նույնպես դիտվեց այն ճեղքավորումը տոմինանդ և ռեցեսիվ հատկանիշների, ինչը որ կար միահիվրիտ խաճասերման ժամանակ։ Այս բոլորը մենք խոսում ենք վենոտի պորեն տեսքի մասին և գեների մասին առայժումս չենք խոսում, գենոտիպը կանի որ այդ պահին մենդելի համար դեր անհասկանալի էր։ Եթե վելուծ ենք երկի բրիտ խաճասերումը, հիմքում ունենալով միայի բրիտ խաճասերում, կանի որ հյուրականչուր երկի բրիտ խաճասերում, իր հիմքում ունի միայի բրիտ խաճասերումը։ Այսինքն հաշվի են կարնում Միահիբրիտ խաճասերման ժամանակ ճեղքավորումը երեկը մեկ երստ վենոտիպի, պատկերված է գրատաղտակին, եթե երկիբրիտ է խաճասերումը, ապա այդ հիմքը երեկը մեկի պախպանվում է և միայն բարցրացնում ենք եկրոր � Ինչպես որ բանաձևն է A պլուս B կարակուսին, ինչպես ենք բացում այդ բանաձևը, վեր հիշեք, A կարակուսի գումարած երկու A B և գումարած B կարակուսի։ Կարելի ասել, որ ինը երեկ երեկ մեկը նույն հարաբերությունն է երեկը մեկի եկրոր տաստիճանում, � 
և մեկը։ Այսինքն երկի բրիտ խաճասերումը իր հիմքում ունի միայի բրիտ խաճասերման որինակը։ Եկեք այս նույնը նորից վեր լուծենք արդեն ոլորների գույների և տեսակի հատկանիշներով։ Կանի տեղին ոլոր ստացանք, միայն առայջումս գույն ենք կննարգում, կանի տեղին հատիքներով ոլոր ստացանք, այս տասնվեց որգանիզների մասին է խոսկը։ Կարող ենք հաշվել, չորսը, այսինքն եթե հարաբերությունը դիտարկենք, տաս երկուսը չորսի, նույն է ինչ երեկը մեկի հարաբերություն։ Այսինքն աստ գույնի, աստ մեկ հատկանիշի, ճեղքավորումը դիտարկվեց երեկը մեկի։ Հիմա եկեք Սերմերի տեսքը, հարդը և կնջրոտը, անկաղ գույնից, այս պահին էլ միայն սերմերի վրա ենք ուշադրություն դարձնում։ Հնդրում եմ հաշվենք հարդ սերմերովը, դիցուկ այսա կնջրոտ է, սա չենք հաշվի արդեն։ Հարդ սերմերով երեկը մեկի հարաբերություն։ Եվ աստ գույնի, աստ մեկ հատկանիշի, եվ աստ ձևի ճեղքավորումը դիտվեց երեկը մեկի։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ երկի բրիտ խաճասերումը իր հիմքում ունի միահի բրիտ խաճասերումը, � Այսպիսով երորդ օրենքը մեն դելի, հնչում է այսպես, այն կոչվում է անկաղ բաշխման օրենք։ Ինչն է անկաղ։ անկաղ են այս երկու հատկանիշների իրարից։ Այսինքն գույնի հատկանիշը, տվյալ դեպքում գույնի հատկանիշը չի ազդում գույնի գեները չեն ազդում տեսակի սերմերի, տեսակի գեների վրա։ Եվ երկուսն էլ ժարանգվում են երեկը մեկի վենոտիպային հարաբերությամբ։ Այսպիսով երորդ որենքը ասում է, որ հատկանիշները, եթե հատկանիշները պայմանավորող գեները գտնվում են տարբեր հոմոլոգ կրոմոսոմների վրա, տեսնում ենք այստեղ տարբեր կրոմոսոմներ են, ճիշտ է պատկերված, երկու զույք կրոմոսոմ է պատկերված։ Եթե գտնվում են տարբեր կրոմոսոմների վրա, հապա այդ գեները, հետևապես և հատկանիշները ժառանգվում են իրարից բարձրացրած եկրորդ աշճան, կանի որ դա երկի բրիտ խաճասերում էր և ճեղքավորումը կստանանք ինը երեկ, երեկ, մեկ վենոտիպոր են։ Եկեք հաշվենք արդյոք ինը երեկ, երեկ, մեկը նաև այստեղ կարելի է տեսնել։ Այո, ուրեմը ինը դեղին հարդը պահպանվեց, դեղին կնջրոտը որ կան է, երեկ, կանաչ հարդը նույնպես երեկ և մեկը կանաչ կնջրոտը, այսինքն այո, ճշմարտապես ինը երեկ երեկ մեկ վենոտիպային հարաբերությունը պահպանվեց Այսպիսով անկաղ բաշխման որենքի համար պարտադիր պայման է, որպիսի հատկությունները պայմանավորող գեները կտնվեն տարբեր ալելային, տարբեր հոմոլո կրոմոսոմների վրա և պատկան են տարբեր ալելային զույքերով։ Այդ է հենց Եկեք դիցուկ կնարկենք մի օրինակ, երբ որ ունենք տեղին հարդ սերմերով ոլոր։ տեղին հարդ սերմերով ոլորը կանի կենոտիպ կարող է ունենալ։ Կենոտիպ էրն ենք կնարկում, այսինքն գեների տեսակետից։ Կարող է մի հատկանիշ լինի հետերոզիկոտ, մյուսը հոմոզիկոտ։ Չիշտ է։ Այստեղ տեստում ենք, որ դեղին հարդերը գենոտիպորեն իրարից տարբերվում են, որինակ սա երկ հետերոզիկոտն է, չիշտ է։ Իսկ այսա տեստում ենք 
այս մյուսը, բե հատկանի շով հոմոզիկոտ է, սակայն այով է հետերոզիկոտ։ Այսինքը դեղին հարթերը գենոտիպոր են կարող են տարբերվել, սակայն վենոտիպոր են նույն տրսևորումը կարող են ունենալ։ Այսպիսով մենդելի երորդ օրենքը վկայում էր նրա մասին, որ մեյոզի անավազում քրոմոսոմները իրարից անկախ են բաշխում տեպի պևերներ, հետևապես եվ գեները, պայմանավորող այդ հատկությունները իրարից անկախ են տարաբաժանվում